তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আমি আছি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম তোমাদের সাথে নবম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বিষয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় বীজগাণিতিক রাশি আমি এর আগেও এই অধ্যায়টি নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করেছি আজকে এই অধ্যায়ের সর্বশেষ টপিক্স যেটা এবং খুবই মজাদার এবং ইন্টারেস্টিং টপিক্স আংশিক ভগ্নাংশ এটি নিয়ে আলোচনা করব তো তোমরা এই অধ্যায় শেষে যা শিখবে বা জানতে পারবে সেটা হলো একটি মূলদীয় ভগ্নাংশকে কিভাবে আংশিক ভগ্নাংশে রূপান্তর করা যায় তোমরা সেই আংশিক ভগ্নাংশে রূপান্তর করতে পারবে একটি ভগ্নাংশের যে বিভিন্ন প্রকারের ভগ্নাংশ আছে ভগ্নাংশের ভিতরে সেগুলো তোমরা জানতে পারবে চিনতে পারবে এবং যেই টাইপেরই ভগ্নাংশ হোক সেটাকে কিভাবে আংশিক ভগ্নাংশে রূপান্তর করা যায় সেটাও জানতে পারবে তো আমরা আজকে শুরু করি যে বীজগাণিতীয় ভগ্নাংশ যেহেতু আমরা আংশিক ভগ্নাংশে রূপান্তর করব তাহলে আমাদের অবশ্যই জানা দরকার যে বীজগাণিতীয় ভগ্নাংশটা কি তো তোমরা বীজগাণিতীয় ভগ্নাংশ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা আছে তো আমরা বীজগাণিতীয় ভগ্নাংশের যে দুইটা অংশ একটা হলো লব আর একটা হলো হর তো আমি যদি লিখি এখানে টু এক্স প্লাস ফাইভ এখানে লিখলাম এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তাইলে এটি একটি মূলদীয় বীজগণিতিক ভগ্নাংশ তো এখন এই ভগ্নাংশ কখন বীজগাণিতিক ভগ্নাংশ কখন বলবো আমরা যখন একটি ভগ্নাংশের লব এবং হর কোন বহুপদী বা বীজগাণিতিক রাশি হয় তখন সেই ভগ্নাংশকে আমরা বীজগাণিতীয় ভগ্নাংশ বলবো তো শিক্ষার দিয়ে দেখো এখানে উপরে একটা রাশি আছে টু এক্স প্লাস ফাইভ আর এই হরে একটা রাশি আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তো এটাও একটা বীজগাণিতীয় রাশি বা বহুপদী এটাও একটা বীজগাণিতীয় রাশি বা বহুপদী সুতরাং আমরা এটাকে একটা বীজগাণিতীয় ভগ্নাংশ বলতে পারি দেখো আমরা একটা রাশি যদি একটা ভগ্নাংশ যদি নেই টু এক্স মাইনাস থ্রি প্লাস ফাইভ এক্স মাইনাস টু এখানে এইটা একটা বীজগাণিতীয় ভগ্নাংশ আলাদাভাবে আমরা এইটাকেও একটা বীজগাণিতীয় ভগ্নাংশ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি তো তোমরা ক্লাস সিক্স থেকে যে কাজ করে আসছো সেটা হলো এই যে দুইটা ভগ্নাংশর যোগ করে আসছো কিংবা দুইটা ভগ্নাংশর বিয়োগ করে আসছো তো আমরা যদি এই ভগ্নাংশ দুইটাকে যোগ করি কি হয় যে লসক হলো এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু তো এখানে টু ইন্টু এক্স মাইনাস টু প্লাস ফাইভ ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি এখানে যেটা হয় এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স আর এখানে হয় টু এক্স মাইনাস ফোর প্লাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফিফটিন তো এটাকে যদি আর একটু সামনে আগে আমরা উপরের লবে যে ক্যালকুলেশনটা আছে সেই ক্যালকুলেশনটা যদি করে ফেলি তাহলে কি দাঁড়ায় দেখো টু এক্স এবং ফাইভ এক্স মিলে হলো সেভেন এক্স ফিফটিন মাইনাস ফোর এটা হলো মাইনাস নাইনটিন আর হরে যেটা আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স তাহলে আমাদের এখানে একটা ভগ্নাংশ হয়ে গেল তো এই ভগ্নাংশটা আসছে আমাদের দুইটা ভগ্নাংশের সমষ্টি রূপে একটা হলো এইটা আর এই ডান পাশে ফাইভ ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস টু এই দুইটা ভগ্নাংশের সমষ্টি রূপে এটা পেয়েছি তো আমরা ক্লাস সিক্স থেকে নাইন পর্যন্ত এতদিন আমরা এই কাজটা করেছি কিন্তু আমরা যদি এখন তোমাকে কোশ্চেন করা হয় যে তুমি এইটা থেকে এই যে ভগ্নাংশ দুইটা এই ভগ্নাংশ দুইটাকে ফিরে পেতে চাও তাহলে সেটা কিভাবে ফিরে পাওয়া যায় আমরা এই কাজগুলো শিখব এখন দেখো তো এখানে এই যে ভগ্নাংশ তুমি ভগ্নাংশ থ্রি বাই ফোর একটা ভগ্নাংশ ফাইভ বাই থ্রি এটাও একটা ভগ্নাংশ দুইটা ভগ্নাংশ কি আমরা একই প্রকৃতির ভগ্নাংশ বলি না এটাকে বলি আমরা প্রকৃত ভগ্নাংশ 
আর এটাকে বলি আমরা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ যে ভগ্নাংশের লবটা হয় ছোট হটটা হয় বড় সেটাকে আমরা বলি প্রকৃত ভগ্নাংশ আর যে ভগ্নাংশের লবটা হয় বড় কিন্তু হর ছোট সেটাকে আমরা বলি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ তো এখন বীজগণিতের বেলায় আমরা এই বীজগণিতের মলুদীয় ভগ্নাংশের বেলায় আমরা কিভাবে প্রকৃত এবং অপ্রকৃত ভগ্নাংশ চিনব দেখো আমরা যদি একটা ভগ্নাংশের হট হটটাকে এন এক্স এবং লবটাকে এন এক্স এবং হটটাকে ডি এক্স দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে এন এক্স বাই ডি এক্স একটা ভগ্নাংশ কোনো ভগ্নাংশের এন এক্স হলো এটা হলো নিউমিনেটর এই জন্য আমি এন এন এক্স ধরেছি আর আমাদের যে হরের যে ইংরেজি সেটা হলো ডি নমিনেটর এই জন্য আমি ডি এক্স দিয়ে প্রকাশ করেছি একটা হলো নমি নিউমিনেটর একটা হলো ডি নমিনেটর এই জন্য আমরা একটাকে এন এক্স একটাকে ডি এক্স ধরেছি এখন যদি এন এক্স গেটার অর ইকুয়াল ডি এক্স হয় এন এক্সটা গেটার অর ইকুয়াল ডি এক্স অর্থাৎ এন এক্স ডি এক্স এর সমানও হতে পারে অথবা বড় হতে পারে এভাবে আমরা বলতে পারি যে লবটা যদি হরের সমান অথবা হর থেকে বড় হয় তাহলে সেটাকে বলবো আমরা অপ্রকৃত আর যদি এন এক্স লেস দ্যান ডি এক্স হয় অর্থাৎ হরটা অবশ্যই লবের চেয়ে বড় হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে বলবো পুরকৃত তাইলে আমরা বীজগণিতী ভগ্নাংশ এটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি যেমন আমরা স্বাভাবিক সাধারণত ভগ্নাংশকে দুই ভাগে ভাগ করি একটা হলো প্রকৃত অপ্রকৃত এক্ষেত্রেও আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করেছি একটা হলো প্রকৃত আর একটা হলো অপ্রকৃত তো এখন আমরা এই এখানে যেমন আমরা সংখ্যা দেখে চিনে ফেলেছি যে থ্রিটা ছোট ফোরটা বড় এই জন্য এটাকে বলেছি আমরা প্রকৃত আবার এখানে ফাইভ থ্রি কিন্তু বীজগণিতীয় রাশির ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে চিনবো যে কোনটা প্রকৃত কোনটা অপ্রকৃত দেখো আমরা একটা বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ যেমন আমাদের এই ভগ্নাংশটাই আছে সেভেন এক্স মাইনাস নাইনটিন এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স এটা কি প্রকৃত ভগ্নাংশ নাকি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ এখন আমরা যদি দেখি যে লবের লবে যে বহুপদী থাকবে সেই বহুপদীর যে ঘাত অর্থাৎ বহুপদীর ঘাত বলতে কি বহুপদীর মুখ্য পদের যে ঘাত সেই ঘাটটার মান যদি বড় হয় আর হরেরটা যদি ছোট হয় তাহলে সেটা হবে অপ্রকৃত আর লবের যে ঘাত সেই ঘাত যদি হরের ঘাত থেকে ছোট হয় তাহলে সেটা হবে প্রকৃত তা তোমরা নিজেরা একটু চিন্তা করো যে আমি যে বোর্ডে যে এখন এই ভগ্নাংশটা বক্সের ভিতরে রেখেছি যে এই ভগ্নাংশটা কি প্রকৃত নাকি অপ্রকৃত নিশ্চয়ই নিজে চিন্তা করে মিলিয়ে ফেলছো এই ভগ্নাংশটা একটা কি ভগ্নাংশ অবশ্যই কি প্রকৃত ভগ্নাংশ কারণ দেখো এই যে বহুপদী এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স এখানে এর ঘাত হলো টু আর এই উপরে লবে যে ভগ বহুপদী আছে এখানে ঘাত হলো সর্বোচ্চ ঘাত যেটা অর্থাৎ বহুপদীর ঘাত সেটা হলো ওয়ান যেহেতু এখানে ওয়ান এখানে টু তাহলে কি হলো আমাদের এই কোনটার সাথে এটা যায় এই সংজ্ঞার সাথে যায় এই ডেফিনেশনের সাথে যায় তাহলে এটা হলো কি প্রকৃত ভগ্নাংশ তো আশা করি তোমাদের প্রকৃত এবং অপ্রকৃত ভগ্নাংশ চিনতে অসুবিধা হবে না আমি যদি আর একটা ভগ্নাংশ লিখি যেমন দেখো এখানে আছে এক্স কিউব আর এখানে আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান যেটাই ধরো আমরা লিখছি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে এক্স কিউব আর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এখন এইখানে দেখো যে এই ভগ্নাংশ এই ভগ্নাংশের যে আমাদের লব যেটা আছে লবে এক্সের ঘাত হলো থ্রি আর হরে এক্সের ঘাত হলো টু এখন এইটা আমাদের এই যে এইটার সাথে আমরা ম্যাচিং করতে পারি অর্থাৎ এই ডেফিনেশনের সাথে যায় অর্থাৎ যেহেতু নিউমিটার ডি ডি নিউমিটার চেয়ে বড় সেক্ষেত্রে হবে কি এটা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ আচ্ছা এরপরে দেখো যদি আর একটা আমরা ভগ্নাংশ লিখি যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এইটা আবার কি হয় দেখো যে এখানে 
x square plus 1 divided by x square plus 5 এটা কি প্রকৃত নাকি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ অর্থাৎ প্রপার ফ্র্যাকশন নাকি ইমপ্রপার ফ্র্যাকশন প্রপার হলো প্রকৃত আর ইমপ্রপার হলো অপ্রকৃত তাহলে এটাকে আমরা কোনটা বলতে পারি এখানে তো ঘাত দেখা যাচ্ছে এই নবে যে ঘাত আছে সেটা হলো 2 হরে যে ঘাত আছে সেটাও 2 তাহলে দুইটা ঘাতই সমান এখন দেখো এখানে কিন্তু রেফারেন্স সমেত দেওয়া আছে এটা ইকুয়াল অর গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল অর গ্রেটার দ্যান তাহলে এটা হলো কি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ যদি সমান হয় তাইলে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ আর যদি তোমার লবের ঘাটটা হরের ঘাটের চেয়ে বড় হয় তাইলেও অপ্রকৃত ভগ্নাংশ যে এইটা আর যদি লবের ঘাত হরের ঘাতের চেয়ে ছোট হয় তাইলেই কেবলমাত্র প্রকৃত ভগ্নাংশ তা আমরা প্রকৃত এবং অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কি এবং প্রকৃত অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কিভাবে আমরা বীজগাণিতিক রাশির যে ভগ্নাংশ আছে সেখান থেকে আমরা কিভাবে চিনব এই বিষয়গুলো আশা করি তোমাদের মোটামুটি ক্লিয়ার তোমরা অবশ্যই সামনে টেক্সট বুকটা রেখেছ খাতা রেখেছ কলম রেখেছ আমি যখনই যেই অংশটা বোর্ডে লিখছি তোমার প্রয়োজনীয় অংশটা তুমি তুলে ফেলবা যখন কোনো একাধিক ভগ্নাংশ থেকে একটি ভগ্নাংশ পাওয়া যায় তখন আমরা ওই একাধিক যে ভগ্নাংশ সেই যে একাধিক ভগ্নাংশগুলো থেকে একটা পূর্ণাঙ্গ ভগ্নাংশ পাওয়া গেল ওই ভগ্নাংশগুলোকে বলি আমরা আংশিক ভগ্নাংশ এবং এই পূর্ণাঙ্গ ভগ্নাংশটা থেকে ওই যে একাধিক খণ্ড খণ্ডে বিভক্ত করা সেই প্রসেসটাকে আমরা বলি কি আংশিক ভগ্নাংশে রূপান্তরকরণ তো এখন কোনো ভগ্নাংশকে যদি আমরা এইভাবে অংশে অংশে রূপান্তর করতে চাই অর্থাৎ আংশিক ভগ্নাংশে রূপান্তর করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের কতগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে করতে হয় এবং ভগ্নাংশটা কোন টাইপের ভগ্নাংশ আছে ভগ্নাংশর যে হর হরটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে হরের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর উপরে ভিত্তি করে আমাদের এই কাজটা আগাতে হয় তো আমরা আগে একটা যে কোনো একটা ভগ্নাংশ আমরা এই যে বোর্ডে যে ভগ্নাংশটা তুলছি সেই ভগ্নাংশটাকে কিভাবে আংশিক ভগ্নাংশে রূপান্তর করা যায় সেই বিষয়টা একটু আমরা সামনে আগাই তারপরে ডিটেলস নিয়ম আবার তোমাদের আমি বলবো তো দেখো এখানে আমরা একটা ভগ্নাংশকে যখন আংশিক ভগ্নাংশে রূপান্তর করব তখন প্রথমেই দেখতে হবে আমাদের হরটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা আছে কি নেই যদি হরটা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা থাকে তো ভালো আমাদের কাজ কমে গেল আর যদি হরটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের হরটাকে অবশ্যই উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে নিতে হবে তো আমাদের যে ভগ্নাংশটা আসছে সেটা হলো এক্স প্লাস টু ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ তো আমাদের এই ভগ্নাংশটাকে আমরা সামনে আগাই হট আমরা আগেই বলেছি যে এই আংশিক ভগ্নাংশ রূপান্তরের ফার্স্ট দেখতে হবে যে ভগ্নাংশটা আর হটটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা আছে কি না আর ভগ্নাংশটা প্রকৃত নাকি অপ্রকৃত এই ভগ্নাংশটা একটা প্রকৃত ভগ্নাংশ এবং হটটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা নাই তাইলে আমরা এটাকে হটটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি তো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টুয়েলভ তোমরা মিডেল টার্ম ব্রেকিং জানো সেই মিডেল টার্ম ব্রেক আপের নিয়ম অনুযায়ী এখানে আমরা এই টুয়েলভকে ভেঙে দিয়েছি মাইনাস ফোর এক্স থ্রি এক্স আর উপরে হবে কি এক্স প্লাস টু যেটা ছিল ওইভাবেই থেকে যাক তো এখানে এক্স কমন নিলে কি হয় এক্স মাইনাস ফোর থ্রি কমন নিলে কি হয় এক্স মাইনাস ফোর আর এখানে হলো এক্স প্লাস টু এক্স মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস থ্রি এখানে হলো x প্লাস টু তো আমাদের এই এখন ভগ্নাংশটা প্রথমেই আমি বলেছিলাম যে ভগ্নাংশটা কিভাবে আছে সেই বিষয়টা আমাদের আগে দেখে নিতে হবে যে ভগ্নাংশটা হলো পুরুক প্রকৃত ভগ্নাংশ হর কি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা ছিল না আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলাম এরপরে আমাদের একটা বিষয়ে ধারণা থাকতে হবে যেটাকে বলা হয় অভেদ একটা ভগ্নাংশকে আমরা সরাসরি আংশিক ভগ্নাংশে লিখে ফেলব কিছু ধ্রুবক এবং অবেদের সাহায্যে পরবর্তীতে সেই ধ্রুবকগুলোর মান নির্ণয় করব আমরা তো এখন এই কিভাবে আমরা ধ্রুবকগুলো নির্ণয় করব বা ধ্রুবকগুলোর মান নির্ণয় করব সেটা যদি আমি দেখাতে চাই তাইলে আমাদের একটু দেখো যে এখানে সুতরাং এক্স প্লাস টু এক্স মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস থ্রি এই ভগ্নাংশের বৈশিষ্ট্য হলো এই ভগ্নাংশে এক্স মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস থ্রি দুইটা উৎপাদক আছে 
কোন এবং ভগ্নাংশটা প্রকৃত ভগ্নাংশ কোন উৎপাদকের পুনরাবৃত্তি হয় নাই কোন উৎপাদকের দ্বিঘাত কথাটা নাই মানে দ্বিঘাত বলতে যে এখানে চলকের ঘাট টু বা থ্রি এরকম কিছু নেই তাইলে এক ঘাত বিশিষ্ট আবার একাধিক উৎপাদক নাই তাহলে এই রকম ভগ্নাংশকে যখন আমরা ক্যালকুলেশন করব তখন সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই রকম ধরতে হবে যে এ বাই এক্স মাইনাস ফোর প্লাস বি বাই এক্স মাইনাস থ্রি এটা আমরা মনে করি এখন হঠাৎ করে এইভাবে আমরা মনে করতে গেলাম কেন আমরা জানি আমাদের ভগ্নাংশটাকে দুইটা ভগ্নাংশে পরিণত একাধিক ভগ্নাংশে পরিণত করতে হবে যেহেতু হরে দুইটা উৎপাদক আছে দুইটা উৎপাদকের জন্য আমরা দুইটা ধ্রুবক ধরেছি আর এই যে আমি তিনটা দাগ দিয়ে একটা চিহ্ন দিয়েছি যেটা কেবল হয় অভেদ অভেদ মানে হলো যে এটা চলকের যে কোনো মানের জন্য অবেদ এক ধরনের সমীকরণ অর্থাৎ এটা চলকের যে কোনো মানের জন্য সত্য হয় চিহ্নটা হলো অভেদ চিহ্ন তো আমরা এই ভগ্নাংশটা নিয়ে সামনে আগাতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের পরবর্তী যে কাজ করতে হবে যে হর দ্বারা উভয় পক্ষকে গুণ করতে হবে তো হর দ্বারা আমরা যদি উভয় পক্ষকে গুণ করি সেক্ষেত্রে কি আসে দেখো যে এক্স প্লাস টু আর হলো এখানে হলো এ ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি প্লাস বি ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর তাইলে আমরা হর দ্বারা উভয় পক্ষকে গুণ করেছি তাহলে হর দ্বারা উভয় পক্ষে গুণ করে আমরা এটা পেলাম দেখো এই হরে আছে এক্স মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস থ্রি এটা দিয়ে দুই সাইডকে লেফট সাইড এবং রাইট সাইড উভয়টাকে গুণ করে দিয়েছে এখন দেখো যে আমরা এটাকে বলেছিলাম একটা অভেদ অভেদ মানে হলো এটা চলকের যে কোনো মানের জন্য এটা সত্য হবে তো চলকের যে কোনো মান ধরে আমরা অর্থাৎ যে কোনো একটা ধ্রুবককে শূন্য বানিয়ে অন্য ধ্রুবকটার মান বের করব তা আমরা যদি এখন এক্স ইকলস টু থ্রি ধরে পাই তাহলে দেখো এক্সি কষ্ট যদি আমি থ্রি ধরি তাহলে এটা জিরো হয়ে যায় এখানে হবে মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে হবে ফাইভ ইকুয়াল বি আর হলো মাইনাস ওয়ান তাইলে বি ইকুয়ালস টু আসে মাইনাস ফাইভ আবার এক্স ইকুয়ালস টু ফোর ধরে পাই তাহলে ফোর ধরলে এই বিটা জিরো হয়ে যায় তখন এ এর মান চলে আসবে তাহলে এখানে আসবে ফোর প্লাস টু সিক্স সিক্স ইকুয়ালস টু আসবে এ অর্থাৎ এ এর মান সিক্স এখন দেখো আমরা এই ভগ্নাংশে যেটা ধরেছিলাম এটা আমি মুছে ফেলি এই ধ্রুবকের যদি মান বসিয়ে দেই তাহলে ধ্রুবকের মান বসিয়ে দিলে এখানে আসে এ এর মান আসে সিক্স আর বি এর মান আসে হলো মাইনাস ফাইভ তাহলে এটা মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস ফাইভ তাহলে দেখো আমাদের যে এটা হলো এক্স সিক্স এক্স মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি তাহলে আমাদের এই ভগ্নাংশটাকে আমরা আংশিক ভগ্নাংশে রূপান্তর করি এক্স প্লাস টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস ফাইভকে এভাবে আমরা আংশিক ভগ্নাংশে রূপান্তর করতে পারি তাহলে শিক্ষার্থীরা আমি এটা তোমাদেরকে যে আজকে শুধুমাত্র যে আমরা একটা ভগ্নাংশকে আংশিক ভগ্নাংশে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াটা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিলাম আমরা নেক্সট ক্লাসে এটাকে ডিটেলস আলোচনা করব বইয়ে তোমাদের এক্সাম্পলে করা আছে সেগুলো দেখবা এবং এটা সম্পর্কিত একটা কাজ দেওয়া আছে তোমাদের বইয়ে সিক্সটি পেজে সেগুলো মোটামুটি প্রথম দিকেরগুলো করার চেষ্টা করবা সিক্সটি পেজের কাজগুলো করবা আর আমার পুরো ক্লাসটা তোমরা এখান থেকে দেখে নিতে পারবা সবাইকে ধন্যবাদ আর নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ আবার আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব।